皆さん、ドラマ、全徳城を見ましたか、えー、そのドラマ、韓国でも大変人気だったんですね。日本にももちろん人気があったと思います。えー、でも、やっぱり集約はビシルと言っても過言ではないでしょう。ただ、そのビシルが死んだ後に、このドラマの視聴率を引っ張ったのが、異常とピダムのラブライン、ラブストーリーだったと思います。で、今日はこのピダムの話をしてみたいと思います。えー、日本語ではピダムになっていると思いますが、一旦今日はもう韓国語の発音に近いピダムで説明しますね。で、ピダムは生まれた年がわからず、死んだ年が647年として記録されています。生まれた年がわからないということは、この人は記録でいきなり登場するということなんですよね。なので、前回のビシルの動画で説明しましたが、えー、ドラマでビシルとピダムが親子だったという設定はドラマの設定です。もちろん、ビシルの子だったかもしれません。あの生まれがわからないから、ただ記録ではないので、これはドラマの設定ということで覚えてください。そして、私がビシルの動画でこうやって説明したら、ピダムも実際の人物ではないのという質問があったので,で、今日はピダムを手間にしたんですが、ピダムは実際記録に残っている人なんです。後で説明しますね。で、それでこの流れで、全徳城とピダムの恋愛の話も一応記録ではないので、これもあくまで参考として覚えてください。じゃあ、ピダムは三国詐欺という韓国の国宝322号として指定されている歴史の書籍に登場する公式の人物です。実際いた人なんですね。で、さらに、サンデイドンというかなり高い官職に勤めていました。えー、サンデドンというのは今の感覚では総理大臣に似てるような感覚だと思ったらいいと思います。なのでかなり高い身分だったと思います。ただし、ピダンはイソンゴル。ソンゴルという政党王族ではなかったようですね。イソンゴルというのは何かといったら白木の貴族のレベルですが、イソンゴル、えー、簡単に言いますとトンマンがソンゴルです。えー、生徒王族なので、金色のアクセサリーが使えますね。で、ビシルはチンゴルです。チンゴルというのは、片方が王族か、まあ、両方が貴族か、とにかくこういう貴族なんですね。なので、銀色までのアクセサリーが許されますね。えー、昔の研究では、この両方の親が王族だったらソンゴルで、片親が王族だったらチンゴルという話もありましたが、最近いろいろ研究によって、そのルールでもなかったという話もあるので、今のところではこれをはっきり言えないんですよ。今まだこれは研究中なので。えー、なので、一番簡単に説明しますと、日本だったら、えー、才能のある権力家、織田信長がどっちかといったら、チンゴルかなそして、えー、天皇家が政党王族、皇族なので、ソングル。まあ、簡単に言ったらこんな感覚で今のところでは理解してください。じゃあ話を戻しまして、全徳上はソングルあーということで、当時、ソングルしか王になれなかったんですが、男性のソングルがいなかったため、女王として即位しますね。で、ピダムはチンゴルだったので、能力があって、男性だったにもかかわらず、王にはなれなかったという、えー、ストーリーがあります。まあ、とにかく、えー、ピダムという人物はとっても能力のある素晴らしい人物だったということは確かだったと思います。えー、どれぐらいの力を持っているかちょっと話をしますと、以前の動画で、えー、白木の25代王、チンジワンは、あまりにも変態だったので、お母さんとビシルによって、廃位される話しましたね。でただ、この2人の力で廃位されるわけではなくて、実際、貴族たちの会議もあったんですが、皆さんがドラマを見てみると、こういった会議見たことありますね。えー、白木ではこういった貴族会議というのが、でこれはファベフェイと言いますこの会議を通してから王を
ハイする権限があるとても力のある貴族会議だったんですねイギリスのマグナカルタと似ていると思いますでこれぐらいの力を持っているハベフェイのリーダーが、えー、先ほど言ったサンデドンつまりピダンだったんですねつまりピダンは、えー、王を下ろすぐらいの力がある官職に勤めていたということなんですねでこのピダンをこの官職に任命したのが全徳女王ですよ、えー、つまりトンマンなんですよ。なのでここから予想してみるととにかくピダンは全徳女王との信頼がとても厚い関係だったというのは確かだったと思います。ただ、歴史を見てみると、いきなりおかしいことが起きてしまいます。いきなりですよ。647年、ピダムは貴族たちと一緒に反乱を起こしてしまいます。これがピダムの乱ですね。女王の16年の時の話です。いきなり乱を起こしてしまいます。えー、当時、ピダムの乱の名分は、女性は国の支配者になれないという名分で乱を起こしました。その時にピダムの乱を後ろから支援したのはヨンジョンという人物でしたね。えー、じゃあこの時の白木のちょっと状況を説明しますと、女王は結婚した記録はありましたが、子供がいるという記録はなかったんです。なので子供がいない女王の次はいとこのまた女王でした。陳独与王になりますがこのつまり全徳上の次も女王だったということなんですよね、えー、当時朝鮮半島にあった国立九太ら白木の中で唯一に白木が女王だったんですねこれによって白木は周りの国から結構舐められていたらしいですよ当時の記録を見てみると唐中国の唐の二代の王は白木に白木は女王だから家臣から舐められると言って自分たちの党の皇族を送ってやるからその人を王にしたらという,もうかなり屈辱的な発言をするぐらいだったらしいですねこれは同じ白木の中にもえこういった不満はあったようですその不満の中で一人がピダンだったかもしれませんピダンとしては今ソンゴルが男がいないからイソンゴルが絶命すると次の王になれるという一番王に近い権力を持っている人だったので抑止があったかもしれませんねでこの乱が起きた時に異常も病気で倒れていたそうです皆さんもわかると思いますが乱を起こす時にはこの王とかその指導者が病気で倒れた時が一番いい時期なんですね。なのでここで貴族たちの支持を得たビダンは乱を起こしますね。えー、女王とビダンはとても近い距離で戦うことになります。当時、白木の首都から 3km ぐらいしか離れてないところで、えー、ピダンは自分たちの本部を作り、えー、これで戦争を始めることになりますね。で、この時の女王はちょっと病気で倒れていたので、その代わり戦争は、名将軍、金友信が率いることになります。つまり、金友信とピダンの戦いになりますね。で、この乱の途中で、えー、女王が死亡してしまいます。公式の記録では病死ですね。で、この時に、えー、面白い記録がありますが、空から星が、落ちてきたらしいですつまり流れ星なんですがこの流れ星を見たピダンはあ,あ女王が死んだと、えー、分かったらしいですよねそれで自分の兵士たちに「女王が死んだ勝利は我らにあり」と言って士気を高めたらしいですこれでピダンは自分たちが勝つと思ったらしいですが金入信はその翌日えー、タコに火をつけて上に上げるんですねでそれで自分たちの兵士に「ウィロジョーは神になった勝利は我らにあり」と言って、えー、逆に自分たちの軍隊の士気を上げるんですよでこれによってピダムの軍は逆に士気が下がってしまいましたね
。これでピダムは戦争に負けてしまいます。およそ10日くらいの乱でしたが、金融主によって制圧されて、まあ、皆さんもわかると思いますが、えー、この反乱後はみんな殺されてしまい、それだけじゃなくて記録によりますと、急進とまで殺されたらしいですね。えー、もちろんこの時に急進とまで殺したわけではないと思いますが、見せじめとしてこうやって記録していたと思います。とにかくこれによってピダンは死ぬことになりますね。このピダムの乱で全徳城とピダンは死を迎えることになり、2人の歴史はここで終わります。えー、ピダムはいきなり歴史に登場する人物でいきなり登場したもののとても高い官職に勤めていた人なのでいろいろ説があるんですね疑問も多い人なんですが、えー、皆さんがドラマを見てみるとピルダムというキャラがいますがこのピルダムと、えー、ピダムが名前が似てるということで統一人物ではないかという説もありますねこのピルダムという人はくだらと戦争を繰り返してきたとても経験が多い名称だったのでその説が正しかったらピダンは政治だけではなくて戦争にも強い名所だったかもしれません。えー、それ以外にこういった話も面白いんですが実際ピダムの乱はピダムが情に対して起こした乱ではなくて儒教と仏教の対立という説もあるんですよじゃあピダムと対立した金融神そしてこの金融神の仲間でとても有名な人金春秋がいますねこの2人の病状を見てみると分かりますが明らかに儒教スタイルの名前に従っていますただ、ピダンは実際は、仏教のアビダラという言葉から来ている名前を使っていますよね。ピダン。なので、ピダンはどっちかと言ったら仏教の人なんですね。皆さんもわかると思いますが、白木は明らかに仏教の国なんです。でここで、金入信は、儒教の人として、この白木の仏教をなくそうと戦った。という説なんですが、ちょっと簡単に言いますと、えー、この金入信の仲間、金春中が29代王になるんですよ。つまり、えー、金氏が白木の王になるんですよね。で、そうなると、えー、金入信としては、えー、金入信が勝者だし、昔の記録というのは、勝利した人が記録を支配するんですよね。なので、わざと、金入信がピダンを反逆者として記録したという説もあってもちろん可能性もあると思います。どういうことだというと、これはあくまで私の想像なんですが、金入信、金春中が結局、白木の王になるために、えー、ピダンをわざと反逆者に描いた。えむしろそうなると、ピダンは本当に王族を守るために、えー女王に乱を起こしたんじゃなくて、金入信に対して乱を起こしたんじゃないかなという可能性もあるということなんですよね。それを終わった後に金入信がストーリーを作って、ひたすらピダンが悪いという感じで描いたかもしれません。もしかしてこの話が、まあ、本当に真実かもしれませんが、真実だとしたら、ドラマのようにピダンは、えー、本当に白木の王族を守るためにつまりトンマンを守るために、えー、乱を起こしたというか金融心に対して戦ったんですが負けて歴史では反逆者として残ってるんじゃないかなという可能性もあるということを覚えてくださいね。えーまあ、とにかく古代の話はもうあまりにも記録がいろんな書籍によってバラバラで、まあ、人物も推測するのも難しいし、えー、その分、えー、こうやって勉強として説明するのは難しいんですが、まあ、ドラマのストーリーとか皆さんの想像のストーリーとしてはこれ以上あ最高なネタはないですよね実際2人に何かあったかもしれませんが私は個人的に2人に何かあってほしいですよね、えー、想像は皆さんにお任せします、えー、今日はここまでです、まあ、ピダムはとにかくとても魅力的な人物なので、えー、ドラマ全徳城とか大王の夢などで皆さんがご覧になることができますじゃあ今日も聞いてくれてしんちゃんしんちゃんこまおよよろぶんあんにょん